हेलो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे एसी जनरेटर के बारे में समझेंगे इसका प्रिंसिपल और इसकी वर्किंग तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दो द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैज बीन टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेड इन मेनी वेज एंड एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज द जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिक करेंट तो जो अभी तक हमने बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है ए सी कंडक्ट करेंट का जनरेशन द मॉडर्न ए सी जनरेटर विद द टिपिकल आउटपुट कैपेसिटी ऑफ हंड्रेड मेगा वॉट इज़ अ हाईली इवॉल्व मशीन तो जिसका जनरली जो आउटपुट रहता है ए सी जनरेटर का वो हंड्रेड मेगा वॉट आएगा जब हम इसको लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी इन दिस सेक्शन वी विल सेल डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस मशीन द यूगोस्लेव इन्वेंटर निकोला टेस्ला तो इसका क्रेडिट इसको जाता है निकोला टेस्ला जो आई थिंक सबके लिए एक बहुत आइडियल है कोई जो भी फिजिक्स पढ़ता है उनके लिए एक बहुत बड़े आइडियल है निकोला टेस्ला विद द डेवलपमेंट ऑफ द मशीन एस वॉज पॉइंटेड आउट इन सिक्स पॉइंट थ्री वन मैथड टू इंड्यूस एन ई एम एफ और करेंट इन अ लूप इज थ्रू अ चेंज इन द लूप ओरिएटेशन और अ चेंज इन इट इफेक्टिव एरिया अब देखो मैग्नेटिक इंड्यूस ई एम एफ कम कैसे कर सकते हैं करेंट को इंड्यूस कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए हमें फ्लक्स को चेंज करना है फ्लक्स इज वॉट बी ए कॉस हीटा तो क्या करो या तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करो हमने देखा था एरिया जो एरिया है इसका है ना मोशन ई एम एफ में देखा था एरिया को वेरी किया था या फिर क्या कर सकते हैं इस थीटा को ये ओरिएंटेशन है है ना जो भी कॉयल है उसको हम अगर क्या करें इसको ओरिएंटेशन को भी वेरी करेंगे चेंज करेंगे तो फ्लक्स में चेंज आएगा और फ्लक्स में चेंज चेंज आएगा तो उससे मैग्नेटिक सॉरी इंड्यूस ई एम एफ ई एम एफ इंड्यूस होगा तो वही करेंगे हम थीटा को चेंज करेंगे इसके लिए एज द कॉल रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड द इफेक्टिव एरिया ऑफ द लूप द फेस परपेंडिकुलर द फील्ड इज ए कॉस थीटा वी थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड बी अब देखो यहाँ पर ये कॉयल है अभी हम इसको और अच्छे से समझेंगे इसको तो कॉयल है ये किस में रखिए एक मैग्नेटिक फील्ड में रखिए अगर ये कॉयल रोटेट करती है तो देखो कॉयल का जो एरिया वेक्टर होगा एरिया वेक्टर अब इस, इस केस में एरिया वैक्टर यहाँ है है ना ये परपेंडिकुलर एरिया वैक्टर क्या होता है परपेंडिकुलर दिस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ नॉर्थ से साउथ ये बी है और यहाँ ए तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है इस केस में थोड़ा नाइन्टी बन रहा तो अगर ये रोटेट करता है सपोज ये इसका ओरिएंटेशन कैसे हो जाता है इस तरह से हो जाता है ओरिएंटेशन या इसमें इससे बेटर फिगर दिखो मैं तो यहाँ देखो ये देखो यहाँ पर इसमें ओरिएंटेशन कैसा है मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में जीरो डिग्री थीटा जीरो डिग्री है इस केस में ये नाइन्टी डिग्री इनमें इस केस में फिर से अगेन जीरो डिग्री है तो ये ये ठीटा एंगल है यही तो वेरी कर रहा है या रोटेट कर रहा जब ये कॉल रोटेट कर रहा है तो ये ठीटा ही तो वेरी कर रहा है और ठीटा वेरी कर रहा मतलब फ्लक्स में चेंज आ रहा है आगे देखते हैं इसमें तो हम्म तो दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फ्लक्स चेंज इन द प्रिंसिपल ऑफ इज द प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ अ सिंपल एसी जनरेटर तो प्रिंसिपल क्या है एसी जनरेटर का चेंज इन है ना फ्लक्स फ्लक्स चेंज से हम ई एम एफ इंड्यूस कर रहे हैं यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लक्स ऑफ ए सी जनरेटर एंड ए सी जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ए सी जनरेटर क्या करेगा ए सी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा जिस हम देखेंगे उसको कैसे ठीक है तो बेसिक एलिमेंट की बात कर लेते हैं इसमें तो देखो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं यहाँ पर नॉर्थ साउथ नॉर्थ टू साउथ या स्लिप रिंग्स है उनका यूज होगा अभी और ये कॉयल है आर्मेचर बोलते हैं आर्मेचर कॉयल बोलते हैं तो ये कॉयल है और ये एक्सल इसके थ्रू हम मैकेनिकली इसको रोटेट कराएंगे इस कॉयल को तो द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एन एसी जनरेटर आर शोन इन फिगर 6.16 पॉइंट वन सिक्स इसके अंदर कॉयल माउंटेन ऑन रोटर शैफ्ट ठीक है तो कॉयल किस में माउंटेड है रोटर शैफ्ट में जिसको हम रोटेट कराएंगे द एक्सेस और रोटेशन ऑफ द कॉयल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और इसका जो एक्सेस है तो ये एक्सेस है जो है ना ये किसके परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के एंड इसके बाद द कॉयल कॉल आर्मीचर इज मैकेनिकली रोटेट इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बाय सम एक्सटर्नल मी तो इसे हम रोटेट कराएंगे अभी देखेंगे किस किन मेथड से रोटेट कराएंगे द रोटेशन ऑफ द कॉल कॉज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट टू चेंज सो एंड ई एम एफ इज इंड्यूज इन द कॉल तो जब क्या होगा रोटेशन होगा तो थीटा में चेंज आएगा मैंने बताया थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी एरिया एंड द एरिया वैक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड तो उसमें चेंज आने से क्या होगा फ्लक्स में चेंज आएगा और फ्लक्स में चेंज आएगा तो एक ई एम एफ इंड्यूस होगा इस कॉइल में 
द एंड ऑफ द कॉल आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सर्किट बाई मीन्स ऑफ स्लिपिंग एंड बसेज ठीक है तो क्या हुआ देखो जब इसको रोटेट कराएंगे अभी आगे हम समझेंगे इसको और डिटेल में जब ये रोटेट करेगा तो ठीटा में चेंज आएगा और ठीटा में चेंज आने पे फ्लक्स में चेंज आएगा और फ्लक्स में चेंज आएगा तो क्या होगा एक जब भी फ्लक्स में चेंज आता है अकॉर्डिंग टू फेराडे रूल तो माइनस डी फाइव बाई डी टी फ्लक्स में चेंज आएगा तो ई एम इंड्यूस होगा तो और ई एम इंड्यूस होगा और इसको हमने कहाँ कनेक्ट किया इस आर्मीचर को स्लिप रिंग से और कार्बन ब्रशेज से जो आपने टेन क्लास में देखा होगा उसको हमने वहाँ समझा था है ना राइट हैंड रूल से समझाता हूँ वहाँ पर टेंथ क्लास में है ना तो भी हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर और उससे क्या होगा इससे फिर ऑल्टरनेटिव ई में मिल जाएगा और ए सी करेंट हम जनरेट कर पाएंगे अब देखो इसमें द एंड्स ऑफ द कॉल आर कनेक्ट इन एक्सटर्नल सर्किट बाय मींस ऑफ स्लिपिंग ब्रशेज व्हेन द कॉल इज रोटेटेड विद अ कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा द एंगल थीटा बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड द एंड द एरिया वैक्टर ऑफ द कॉल एट एन इंस्टेंट टी इज ठीटा इज गो मेगा टी ठीक है तो जब इसे रोटेट करेंगे तो क्या हुआ ये ठीटा और ठीटा इज वॉट ओमेगा इंटू टी डेट इज ओमेगा क्या एंगुलर वेलोसिटी और ये टाइम तो ठीटा वेरी करेगा जब हम इसको रोटेट करेंगे अभी इस डायग्राम में ये और बात क्लियर हो जाएगी जो नीचे डायग्राम है ठीक है इसके बाद देखो एज अ रिजल्ट द इफेक्टिव एरिया ऑफ द कॉल एक्सपोज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंजेस विद टाइम एंड फ्रॉम इक्वेशन सिक्स पॉइंट वन द फ्लक्स एन एट एनी टाइम इज तो देखो फ्लक्स क्या होता है बी ए कॉस ठीटा तो ठीटा क्या है ओमेगा टी के इक्वल तो अगर क्या होता है अगर इस ठीटा में चेंज आता है है ना ओमेगा टी में चेंज आता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस दिस क्वांटिटी और इसमें अगर सपोज हम मानते हैं कि इस कॉयल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें कॉयल्स में नंबर ऑफ टर्न एन नंबर ऑफ टर्नस है ठीक है इस कॉयल में एन नंबर ऑफ टर्नस है तो ई एम एफ इंड्यूस क्या हो जाएगा ई एम एस फेराडे लॉस है एन डी फाइव बाई डी टी विद माइनस साइन अब देखो फाइव की वैल्यू फाइव बी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे बी ए कॉस थीटा बी ए कॉस थीटा वैल्यू पुट करी कॉस ओमेगा टी थीटा इजल टू ओमेगा टी जब ये वैल्यू पुट करी एन नंबर ऑफ टर्न्स कॉन्स्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर नहीं रहे एरिया को चेंज कर रहे हैं एरिया ऑफ द कॉल तो सेम है है ना चेंज क्या हो रहा है बस ये एंगल चेंज हो रहा है तो इसका ही क्या होगा डिफ्रेंशिएशन होगा तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाएगी ई की किसी भी इंस्टेंट पर वो कितनी आ जाएगी डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस कॉस सीटा और वो कितना आएगा कॉस सीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ई कितना आ गया किसी भी एक इंस्टेंट पे एन बी ए और साइन कॉस थीटा का सॉरी कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा डिफ्रेंशिएशन क्या होगा ओमेगा साइन टी ओमेगा साइन टी माइनस ओमेगा साइन टी है ना तो ये आ जाएगा तो ई कितना आ गया ई की वैल्यू एन बी ए ओमेगा साइन टी अब ये मैक्सिमम वैल्यू कब होगी ई की जब ये ओमेगा टी क्या हो सॉरी साइन ओमेगा टी प्लस माइनस वन हो प्लस माइनस वन कब होगा साइन माइ मैक्सिमम कब होता है नाइन्टी डिग्रीज पे है ना या फिर कितने पे टू सेवेंटी डिग्रीज पे इतने में तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है यहाँ प्लस वन या माइनस वन ठीक है तो अब ये ओरिएंटेशन देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ तो जब ओरिएशन ओरिएंटेशन कैसा है इस तरह से मैक्सिमम वैल्यू जब इनके बीच में एंगल थीटा जो है मैग्नेटिक फ्लो एरिया में यहाँ नाइन्टी है और इस केस में जब ये एरिया वेक्टर यहाँ ये टू सेवेंटी डिग्री है ठीक है तब तब भी क्या होगा तब साइन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी और मैक्सिमम ईएमएफ आएगा जिसे हम पीक वैल्यू बोलेंगे ईएमएफ की ठीक है तो इसमें देखो वी आर एन बी एमेगा इज द मैक्सिम वैल्यू ऑफ ई एम एफ वेन साइन ओमेगा टी प्लस माइनस वन इफ यू डी नॉट एन बी एमेगा एस ई नॉट देन अब देखो अगर मैं इसको ई नॉट से डिनोट करूँ मैक्सिमम वैल्यू थी जो कितनी एन बी एमेगा को एन बी ओमेगा को मैक्सिम वैल्यू जब साइन ओमेगा टी प्लस माइनस वन है तो ये देखो इस क्वान्टिटी को एन बी ओमेगा ये क्या हो गया ओमेगा नॉट डेट इज द पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ई एम एफ तो ई e कितना आ गया ई नॉट साइन ओमेगा टी ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो अगले चैप्टर में भी यूज होगी सिंस द वैल्यू ऑफ द साइन फंक्शन वेरी बिटवीन प्लस वन एंड माइनस वन इन द साइन और पोलैरिटी ऑफ द ई एम एफ चेंजेज विद टाइम तो साइन के में वेरी करता है साइन का आप अगर देखें प्लस वन से माइनस वन में वेरी करता है तो जो ई एम एफ है वो उसकी वैल्यू पर क्या होगी 
इस उसकी पोलरिटी प्लस ई से जो मैक्सिमम वैल्यू और माइनस ई इसमें वेरी करते रहेगी तो पीरियडिकली ये ई चेंज होता रहेगा ऑल्टरनेटिव ई एम एफ ऑल्टरनेटिव करेंट इसमें जनरेट होगा दैट द ई एम एफ हैज इट एक्सट्रीम वैल्यू एट थीटा इजिकल टू नाइन्टी और थीटा इजिकल टू सेवेंटी फिगर में आप फिर से देखें हम तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी यहाँ पर देखो ग्राफ में देखो मैक्सिमम इंडियो से ई एम एफ कहाँ है इस पॉइंट पर जब ये एंगल कितना इनके बीच में नाइन्टी डिग्री है फिर अगेन टू सेवेंटी डिग्री है ई और बी के बीच में सॉरी ए और बी के बीच में एंगल जो है है ना यहाँ पर मैक्सीम और मिनिमम कहाँ है मिनिमम यहाँ है जब ये दोनों जीरो डिग्री है कॉस साइन जीरो इज जीरो हमें पता है यहाँ पर भी जीरो है साइन जीरो इज जीरो तो यहाँ पर जीरो जीरो आ रहा है तो इसमें इस मैक्सिमम कहाँ पर यहाँ पर मैक्सिमम जो ई नॉट वैल्यू है और माइनस ई नॉट वैल्यू यहाँ पर वेरी करेगा ई एम एफ इसके बाद द डायरेक्शन ऑफ द करेंट चेंजेस पीरियडिकली एंड द करेंट इज कॉल ऑटर्निक करेंगे क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ई एम एफ की पोलिटी लगातार प्लस ई से माइनस ई चेंज होते जा रही है है ना तो क्या होगा ये इसमें ऑल्टरनेट करेंट प्रोड्यूस होगा और अगर हम देखें हमें पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी इस टू पाई इन टू म्यू म्यू क्या होता है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी किसका रिवॉल्यूशन ऑफ द जनरेटर कोयल ये जनरेटर कोयल की अगर फ्रीक्वेंसी कितनी म्यू है तो हम इसको ई एम एफ कितना आ जाएगा हमारा ई एम एफ इज ई नॉट साइन टू पाई म्यू टी इसमें म्यू क्या है रिवॉल्यूशन ऑफ द जनरेटर तो इस इस फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी हम निकाल सकते हैं ई एम एफ को आगे देखते हैं नोट दैट द सिक्स इक्वेशन सिक्स पॉइंट टू टू एंड सिक्स पॉइंट टू टू थ्री गिव द इंस्टेटेनियस वैल्यू ऑफ द ई एम एफ एंड ई वेरीज फ्राम प्लस ई नॉट टू माइनस ई नॉट पीरियडिकली वी शल लर्न हाउ द डिटरमाइन द टाइम एवरेज वैल्यू फॉर द ऑल्टरनेट वोल्टेज एंड करेंट इन द नेक्स्ट चैप्टर इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे एवरेज वैल्यू निकालना ऑल्टरनेट वोल्टेज और करेंट का है ना अभी हमने ये डायग्राम देखा था इस ग्राफ का किसका ग्राफ है इंड्यूस करेंट और इंड्यूस ई एम एफ और टाइम का तो टाइम के साथ देखो कैसे वेरी कर रहा है ना जीरो टाइम में जब इनके बीच में एंगल मैंने अभी बस बताया था जीरो डिग्री है इनके बीच में एंगल बी और ए के बीच में तो इंडियो सी में जीरो है जब नाइन्टी है तो मैक्सिमम है बी नॉट है ना फिर अगेन जीरो डिग्री तो यहाँ और फिर माइनस ई नॉट तो इस तरह से साइनोसिडल वेव बन रही है इसके बाद इन कमर्शियल जनरेटर द मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन ऑफ द आर्मीचर इज प्रोवाइड बाई द वाटर फॉलिंग फ्राम अ हाइट फॉर एग्जाम्पल फ्राम डैम जो ये रोटेशन कैसे कराएंगे इन कॉइल्स का तो उसके लिए हम क्या करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में क्या यूज़ करते हैं जो वाटर को हम डैम से फॉल कराते हैं हाइट से है ना तो उस एनर्जी से वो जो शाफ्ट रोटेट करते हैं ठीक है उससे क्या होगा ये अमेचर कोइल्स रोटेट करेगा ठीक है ऑल्टरनेटली वाटर इज हीटेड टू प्रोड्यूस स्टीम यूजिंग कोल और अदर सोर्सेज है ना स्टीम को आप यूज़ कर सकते हैं हम जो नाइन्टी जनरेशन इससे होता है तो थर्मल जनरेटर से जिसमें कोल या ही स्टीम को वाटर को हीट करेंगे स्टीम प्रोड्यूस होगा और स्टीम ही क्या करेगी उसको रोटेट कराएगा किसको जिन आर्मीचर कोयल को द स्टीम एट हाई प्रेशर प्रोड्यूस द रोटेशन ऑफ द आर्मीचर दिस आर गॉट थर्मल जनरेटर इंस्टेड ऑफ कोल इफ अ न्यूक्लियर फ्यूल इज यूज वी गेट न्यूक्लियर पावर जनरेटर मॉडर्न डे जनरेटर प्रोड्यूसर इलेक्ट्रिक पावर एज हाई एस फाइव हंड्रेड वोट तो फाइव हंड्रेड मेगा वोट तक हम क्या कर सकते हैं करेंट जनरेट कर सकते हैं वन कैन लाइट ऑफ फाइव मिलियन हंड्रेड वॉट बल्ब्स इन मोस्ट जनरेटर द कॉल हेल्ड स्टेशनरी एन इज द इलेक्ट्रोमैगनेट विच आर रोटेटेड तो हम इसका हमने अभी क्या देखा हमने कॉल को रोटेट कराया लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि कॉल को स्टेशनरी रखेंगे और इलेक्ट्रोमैगनेट को रोटेट कराएंगे तभी वही चीज़ आएगा उसमें भी ठीठा ही चेंज होगा द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन फिफ्टी हर्स इन इंडिया तो इसमें इंडिया में जो फ्रीकुनसी कितनी है जैसे कि वो फिफ्टी हर्स है और यू एस ए में सिक्सटी हर्स है ठीक है तो ये था इस एंड वीडियो का और इस चैप्टर का अगर आपको कोई भी मिस्टेक दिखती है मेरा एक्सप्लेनेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए मैं उसको करेक्ट करूँगा और वीडियो को री अपलोड करूँगा विद द करेक्ट उस मिस्टेक को ठीक करते करके थैंक यू